ng aking subscriber na explain ko daw kung ano daw yung meaning ng inimpose ni Duterte na community uh, quarantine or sa so madalit sabi, lockdown. Ano nga ba ito? Okay, hello everyone! So, ito nga yung effect ko na. And so, come on, say hi to them. Hi! Go send kami. channel. So, naka na po kami. So, for today, uh, today po, uh, update ko lang kayo dun sa ginawa namin grocery before nag-announce si Duterte ng lockdown. Actually, hindi naman namin alam na mag-announce si Duterte na mag-lockdown within the Metro Manila. Pero, fortunately, nakapag-grocery na kami before pa. Pero, to clear Uh, i-clear ko lang po, hindi kami nag-hoard ng uh, alcohol. Yun nga, uh, kung ano lang yun, eh, wala na ngayon, as in wala na, zero na yung uh, stocks ng alcohol sa mga groceries. So, yun. Talagang nag-panic buying. So, so, yun nga guys, hinihintay pa rin namin, or manonood pa rin kami ng balita mamaya kasi hindi kami masyado nakapanood ng balita kasi kararating nga lang po namin pero yun nga, hintayin namin yung announcement ng aming city mayor kung magla-lockdown ba siya strict lockdown so ano nga ba yung lockdown una uh, ako din, hindi ko din alam before pero syempre through dissemination of information sa net tapos nababasa natin so Uh, through television, radio, tapos din sa mga fellow family members natin, yun nga, yung lockdown pala, uh, pwede sila, ay, pwede ba? Paano ko ba explain? Ang hirap na explain. Yun nga, almawa, uh, dito sa city namin, yung city namin, exclusively community ang tawag, community quarantine ang tawag nila, pero, hindi daw yata pwedeng lumabas ng uh, city namin. Tapos hindi rin pwedeng pumasok. Para nga naman, yung virus or yung ano, hindi uh, yung mapasa-pasa or maha, makahawa pa. Kung baga, yung virus itself, dun lang within the community, dun lang papagalingin, dun lang i-cure. Kung baga ganun. Actually, yung virus talaga Uh, scientifically speaking viral po 
uh, self-limiting yun. So, kung palalakasin natin yung ating immune system, safe... nabubulol ako. Immune system, eh, uh, maaga tayo or mabilis tayong gumaling. Kaya, yun nga, in-advise ng lahat, yun nga, uh, ang gulo ng anak ko, oh. Ano ko makakakagbem, di ba? <laughs> ang gulo niya talaga. So guys, ano nga ba yung lockdown or community uh, quarantine na kanina in-announce ni Roberta? Ito yung code red level 2 na tinatawag. Uh, in-announce niya na yung buong Metro Manila uh, isa sa ilalim sa community quarantine kasi nga Uh, laganap na po yung coronavirus. Pandemic na nga siya eh. Tapos, uh, kumbaga ang meaning nito ay eh, binaban yung travel to and from. Kumbaga, yung pagta-travel mula sa Metro Manila or Palabas. Ira-rounds ni Duterte kanina ni President Duterte na binaban niya yung pag-travel ng uh, papasok at palabas or exit entry or exit uh, sa Metro Manila uh, nandun na yung pumapasok na walang pwedeng uh, mag-travel ng domestic line sea, air travel tapos uh, yun nga yung papasok at palabas ng Metro Manila from or starting sa March 15 12am hanggang April 14 2020 so one month yun guys so yun yung nakapaloob sa code red level na inipost kanina ni Duterte actually nagpunta kami sa uh, hindi pala uh, nagpunta na kami sa grocery and then nagulat kami kasi ba diba sabi nga sa mga news na uh, wag tayo mag panic buying ganun uh, tayo dito hindi talaga may iwasan ng mga Pilipino mag panic buying kasi uh, mayroong mga instances or siguro na papanood nila yung sa ibang bansa na pagka-announce pagka pa lang ng lockdown 12am sa Italy yata yun uh, nagkaubusan na agad ng mga yung basic commodities Kaya ngayon pa lang mga Pilipino, sinesecure nila para sa pamilya nila. Hindi naman natin masisi. Pero guys, need pa rin natin mag-trust sa ating government. Kapag sinabi ng DTI na meron tayo enough stock or enough uh, tal dito, enough na goods na magagamit, uh, mag-trust tayo. Pero minsan nga hindi rin natin masisi. Katulad nun, sabi nila, huwag tayo mag-hold or huwag tayo mag-panic dun sa mga medical equipments, alcohol. Pero, you know, nung kanina nakita namin sa grocery, wala talagang alcohol kahit 40% or ang natira talaga yung uh, inumin talaga. Yung alcohol na pang uh, alak talaga. As in, nagkakabiroan nga sa departments ay sa grocery na yun na lang daw ang kanilang ipag-hand wash or ipag sanitize and then iinom din nila yung alcohol. So, minsan nakakatawa in the midst of crisis pero kailangan pa rin natin guys na magtara sa ating government na may magagawa sila at kailangan din natin makipagtulungan. Kasi katulad nun, nag-out of stock na yun or wala nang stock ng alcohol. E paano na yung mga katulad naming healthcare workers, diba? Kami yung mga maharap sa pasyente, nagpapasyente. So, paano na kami? Kaya mostly, nagiging infected na rin yung mga health workers. Hindi na sila nakakapagbigay ng continuous or yung masasabi na healthcare provider. Hindi na nila na provide kasi nga, out wala na silang mga protective measure, measures na magagamit na tulad yan. Sanitation, alcohol, wala na rin. Tapos mas, yun ang mga importante. Kasi nga, naunahan na po ng mga kababayan natin na takot din na mahawa. Tapos guys, tanong ng subscriber ko, ano-ano ba yung mga 
areas na included or paano nga ba yung lockdown na tinatawag nila na yun nga, bawal nga tayo mag-exit or exit or entry sa ibang parte ng outside Metro Manila. So, ano daw yung mga areas na kasama or included dun sa lockdown na inimpose ni Pangulong Duterte. Ito yung mga uh, lugar na or places na Manila, Kalaohan, Las Piñas, uh, Mahati, Malabon, Mandaluyong, Marikina, Muntinlupa, Nabotas, Pasay, Pasig, Paranaque, Quezon City, uh, San Juan, Taguig, Palenzuela, and Patero. So, ito yung mga Metro Manila lang. Sabi nga, kapag kayo nasa Metro Manila, tapos kung kayo, hindi kayo student, you may still go out. Pwede kayong lumabas ng bahay. For four important things lang. But just within, ano, Metro Manila po, ah. Yun. Tapos kung kayo naman po yung student, ah, uh, uh, pinapayo po or encourage na magstay na lang kayo inside the house. Tapos mag-study ng mga lesson nyo. Tapos maging productive sa loob ng bahay kung kayo student. Tapos, meron din siya tinatawag na barangay wide quarantine. Ito yung ano, um, tinatawag na dalawang case ng corona from this different household, kumaga from ibang bahay. Sa unang bahay, si house 1, tsaka si house 2. Yun, kapag may dalawang case, iya-under siya sa barangay wide quarantine na tinatawag. Tapos meron din municipality, city-wide quarantine na tinatawag din po. Ito po yung dalawang case from different barangays. For example, dito sa barangay namin, sa Marikina, sa Donino, tapos meron din sa barangay ng uh, Kalumpang or Santa Elena, yon Kung meron dalawang cases na ganun, yun po yung tinatawag na iya-andoy nila ng municipality or city-wide quarantine. Tapos, kapag naman meron cases from different cities, katulad nga nito, uh, Marikina, Malabon, mga ganun, ina-under po sila sa province-wide quarantine na tinagawag. Tapos, meron din, napapaloob din po dito sa um, community quarantine na inimpose ni Pangulong Duterte, yung extended yung suspension ng lahat ng level ng klase in the Metro Manila National Capital Region until April 12, 2020. Tapos guys, regarding naman dun sa pagtatrabaho, ang um, executive uh, branch work, yung po yung suspended. Tapos dun naman po sa mga uh, private sector, uh, ini-encourage po nila yung mga flexible flexible work arrangement na tinatawag. Kung baga, uh, depende po din sa mga private sector kung ano magiging desisyon po ng kaninang kumpanya. Pero, para po sa mass public or para sa ating um, nakararami, uh, yung transport po natin like LRT, MR, MRT, PNR, magkukontinue pa rin po yung operation pero i-implement po nila yung social distance guidelines. Kung baga merong certain na distansya di ba po siksikan. So magpapa-implement po siguro sila na uh, may certain distance ng po ang bawat uh, mananakay or bawat pasahero dun sa LRT, MRT o mga public transport na pinoprovide po ng DOTR. So guys, ito naman yung uh, narito yung mga dapat nating tandaan kasi nga pinapatupad na po yung community quarantine dito sa Metro Manila. So makipag-cooperate lang tayo sa ating pamalaan at sundin ang lahat ng instruction nila. Tapos, uh, suspindito po ng 30 days 
Pero tuloy pa rin yung emergency health services, kumbaga yung executive na mga sangay ng gobyerno, suspended, suspended po sila for 30 days. Pero still, yung emergency at health specialist nila, uh, aktibo pa rin or nagpapatuloy pa rin. Tapos yun nga po yung mga public transport natin, yung LRT, MRT, tsaka uh, PNR, at iba pang pang publikong sasakyan, magpapatuloy pa rin para mag-provide ng social, ay, para mag-provide sa atin ng uh, public transport. Tapos, kaya lang magpapa-implement po sila ng social distance nga po o magkakalayo ang pasahero. Tapos, land, domestic, air and sea travel, palabas, papasok ng Metro Manila, suspindido rin po, simula sa March 15. Pwedeng uh, alisin kung control na. Bawa po, uh, uh, nakontrol na po yung corona and COVID-19, pwede na po yung ilif or alisin na yung uh, sus suspension ng uh, pag-travel natin by land, domestic, saka yung air or sea travel niya po. Tapos, wala rin paso o klase sa lahat ng antas ng Metro Manila simula bukas, March 13 hanggang April 12. Pero, mahigpit na itinatagubilin ang namanatili po tayo sa ating mga bahay. O kumbaga, make your time para mag-aral at tapusin ang lahat ng project sa mga school requirements yan po yung para sa mga students tapos hanggat maaari iwasan natin yung mass gathering or pagtitipon ng maramihan upang maiwasan ang paglala ng pagkahawa-hawa kasi nga po ba pag madaming tao madaming hindi natin alam po sino infected or sino yung may virus talaga. So, iwasan na lang po natin yung mga makrowded or yun nga, yung mass gathering sama-sama. So, manatili po tayo sa bahay para sa mga student, pag-aral na lamang at sumunod sa panuntunan ng pamahalaan. So, guys, yan po yung aking may maikling pagkalakay about dun sa ating tinatawag na lockdown or community quarantine para dun po sa aking subscriber thank you po sa inyong katanungan I hope sana po uh, medyo nakatulong po sa pagpapal uh, naliwanagan po kung ano ba talaga yung uh, lockdown na tinatawag kasi medyo nakatakot po pakinggan pero ito po yung community quarantine na, na inimpose ni President Duterte so, I hope guys um, uh, masolusyonan or matapos itong crisis na hinaharap ng ating uh, ating bansa at sa ibang bansa din kung maga pandemic na po ang crisis na to. So, lahat po tayo we need to pray na tulungan tayo ng Diyos na malagpasan po natin at bihayaan tayo ng malusog na pangangatawan at malusog na pamayanan. So, yan po ang aking maikling pagkalakay sa usaping lockdown or community uh, quarantine. Sana po nakatulong ito or nakadagdag sa inyong uh, nakadagdag kaalaman sa inyong lahat. Uh, ito nga po ang aking paboritong linya na health is wealth, uh, it's better to be safe than sorry. And also, prevention is better than cure. So, uh, mapapaya ko po sa lahat na palaksin po natin not just yung physical natin kalusugan, but also yung faith natin most especially sa Panginoon. Kasi ang just lamang makakatulong sa atin sa mga panahon na ganitong uh, crisis na hinaharap ng ating buong mundo. So, thank you guys for watching. God bless! I never made it